Buenas tardes a todos y a todas a esta tercera sesión del ciclo Ecotopías y nuevas narrativas frente a la crisis socioambiental, que es una serie de encuentros donde estamos compartiendo y reflexionando sobre el necesario impulso utópico que necesitamos para hacer frente a la inflación de distopías que nos abruman en estos tiempos y buscar en sitios imprevisibles eh, nuevas ideas que sean sorprendentes y que nos permitan inspirarnos para esbozar estos nuevos relatos que nos transmitan esperanza, que inciten a la movilización y que sin engañarnos eh, ante la dificultad ¿no? y, y las evidencias científicas que plantean bueno, pues los, el adverso futuro al que vamos a tener que hacer frente, bueno, pues esto solo vamos a poder, con, a esto debemos contraponerla, ¿no? una serie de relatos y de reflexiones que, bueno, pues que nos permitan construir horizontes de sentido alternativos y para ello estamos yéndonos de viaje a, a otros mundos a través de novelas, ensayos, cómics, videojuegos, es decir, de encontrar eh, oportunidades para asomarnos y visitar mundos alternativos que en muchos casos la ficción, en otros casos pues eh, diversas aproximaciones del mundo de la cultura nos han ido ofreciendo. Y en estos ciclos he ido en cada una de las sesiones hablando, empezando ¿no? con una frase sobre los viajes y bueno, hoy he traído una de un explorador eh, marroquí de mediados, de, de mediados del siglo XVI que afirmaba que viajar te deja sin palabras pero después te convierte en un gran narrador de historias. Y bueno, pues hoy tenemos a dos personas que trabajan con las historias, con Elena Torres, socióloga, traductora y educadora, y Guillermo Zapata Romero, que es escritor y guionista. Elena nos va a compartir en su, en su intervención pues unas reflexiones en torno a en una, sesión, en una ponencia que hemos titulado Especulaciones a propósito de una mujer al borde del tiempo, de Margie Piercy, que es un, un libro que ella ha traducido. Y Guillermo Zapata nos hablará de Utopía y Territorio, el ejemplo de Genosha en el universo Marvel. Así que, sin más, os dejo con, con ellos y, bueno, pues Elena, todo tuyo. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Coy, muchísimas gracias a la Casa Encendida por organizar estos eventos y por hablar de la utopía, ¿no? Que si bien hoy es un tema que alguna gente lo ve un poco como una moda, ¿no? El otro día me preguntaron en una entrevista que cómo veía esta, esta moda, pongo comillas, de hablar tanto de la utopía. Y para mí en realidad no se trata de, de una moda para nada, ¿no? Estamos como nos acostumbramos muy fácil, más fácilmente a, a, a adoptar y a adaptar de alguna manera las narrativas del capitalismo, ¿no? Y que todo lo presenta cuando algo se repite mucho, nos lo explica como si fuera una novedad, ¿no? O como una nueva tendencia, ¿no? O sea, da igual si es unos pantalones o un, una idea. Eh, cuando en realidad eh, la utopía nace justamente de la carencia, del deseo. Entonces aquí para mí la buena noticia es que eh, si está, hay tanta proliferación sobre eh, el tema de las utopías es porque eh, la buena noticia es que todavía tenemos un espacio para ese deseo, ¿no? un espacio para poder seguir pensando en o para imaginarnos eh, lo que yo digo, eh, futuros eh, posibles para poder eh, generar presentes más vivibles que el que estamos generando. ¿no? Eh, eso sí, o sea, hoy vamos a hablar de March Piercy, de la novela Mujer al borde del tiempo, que la publicamos con Consoni en el 2019, la es una traducción de una novela que se publicó por primera vez eh, hace más de 40 años, ¿no? en 1976, y eh, en, en ella eh, incluimos el prólogo que March Piercy eh, eh, publica en inglés, en la edición que sale en, en el año 2016, es decir, cuando se cumplen, 40 años de la primera publicación de la novela. ¿no? Y en ese prólogo justamente es donde March Piercy dice que la utopía nace del de hambre de algo mejor, pero solo cuando nos atrevemos a soñarlo. ¿no? Y cuando hay espacio para la imaginación y la esperanza. Entonces hoy todavía tenemos espacio para la imaginación, tenemos espacio para esperanza, aunque la esperanza sea un ejercicio cotidiano, pero todavía lo tenemos. ¿no? Es decir, o sea, como que todavía no nos sentimos vencidas por eh, este presente eh, tan distópico y tan terrible, ¿no? Eh, quería recoger una cosa que escuché en la charla que hicieron el otro día eh, Ramón del Castillo y Arancha, Arancha Mendiarat, en donde eh, decían que en, en realidad, era, en, en vez de hablar de ciencia ficción, tendríamos que estar hablando de 
ellos hablaban de ficción especulativa, ¿no? Eh, yo recojo la propuesta de Donna Haraway que habla de fabulación especulativa, en el sentido de que eh, la ciencia ficción como género literario, literario como, o como género, no solo literario, no tiene unas fronteras muy difusas, es muy confusa, es muy difícil saber en qué punto entra la fantasía, en qué punto entra la ciencia ficción, y eh, además porque no toda la ciencia ficción vale, ¿no? cuando estamos hablando de utopías y de, eh, de, de, de futuros... Eh, de futuros posibles y de presentes vivibles, eh, yo no, por ejemplo, no estoy pensando en Terminator, en ese tipo de eh, relato agónico, de relato del de héroe, relato en donde eh, se repite eh, un poco la, no, se repite un poco no, se repite completamente la narrativa eh, patriarcal del de héroe ¿no? que sale a la conquista del universo, a la conquista del espacio exterior, ¿no? y, que, y que todo lo hace para proteger a los suyos, que casi siempre es su familia nuclear, ¿no? Entonces yo lo veo más, a, 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 me interesa en la ciencia ficción, eh, en, lo que, en lo que Úrsula Leguín llamaba un experimento mental, ¿no? Ella decía que ella lo que hacía no era ciencia ficción, sino el experimento mental de eh, crear mundos, como decía, eh, crear mundos a partir de alterar ciertas premisas del presente, ¿no? Para poder explorar esos otros mundos posibles, ¿no? Eh, entonces les voy a contar... Eh, un poco de qué va la novela, sin intentar no hacer grandes spoilers. Eh, la novela, lo que les voy a contar es más o menos sale en los primeros capítulos. ¿no? Eh, mujer al borde del tiempo trata sobre una mujer que se llama eh, Connie, eh, Consuelo Ramos, y es una mujer que es pobre, es chicana, ella vive en el Harlem hispano, le han quitado los servicios sociales, le han quitado a su hija, eh, la única pareja que ella tenía que realmente amaba se ha muerto en la cárcel, o sea, una vida eh, terrible, ¿no? Su única relación afectiva es con su sobrina, que trabaja de, de, es trabajadora sexual, y su, el, el chulo le pega. Bueno, eh, toda la vida de Connie está completamente atravesada por la violencia, y finalmente acaba encerrada en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad. Entonces, esta aquí, esto sería lo que llamaríamos, esto sería el presente de la novela. Como ven, este presente no tiene nada de utopía, es un presente terrible, es un presente súper real, pero al mismo tiempo Connie tiene la gran habilidad de poder viajar hacia el futuro. Entonces ella viaja hacia el futuro, y en esos viajes hacia el futuro, que no puede hacer sola, porque para poder viajar hacia el futuro eh, se necesitan dos personas, ¿no? una que es la captora y otra que es la receptora. ¿no? Entonces ella viaja eh, eh, al presente acompañada como guía de una persona que se llama Luciente, y ese futuro que ella va a conocer a través de sucesivos viajes, es un futuro que, eso es lo que llamaríamos la utopía, ¿no? Es un futuro maravilloso, donde, bueno, maravilloso desde mi punto de vista, es un lugar donde todas quisiéramos vivir, ¿no? Son, eh, eh, es un mundo en donde la gente se organiza, la, eh, la sociedad está organizada en pequeñas comunidades, que son casi comunidades rurales, eh, el género eh, y la raza, y el sexo se han separado completamente de la genética, entonces genética y cultura se han separado, entonces no existe ningún tipo de discriminación, ni por raza, ni por sexo, ni por género. Entonces, eh, eh, no es una sociedad sin diferencias, todo lo contrario, sino es una sociedad que abraza la diferencia, pero que no hay jerarquías. Por otro lado, es una sociedad en donde la tecnología es central, pero está dedicada a los cuidados, ¿no? no solo a los cuidados de las personas, sino a los cuidados del planeta. Están regenerando el planeta, es un mundo postcapitalista que a partir del de mundo arruinado que les hemos dejado los del presente, esta gente lo que hace es eh, utilizar la tecnología, digamos, para regenerar eh, eh, refugios y regenerar el planeta. Entonces, a través de estos sucesivos viajes que va haciendo Connie, que está encerrada en el hospital psiquiátrico, al futuro, y aquí viene para mí lo que es más interesante de la novela, ella se replantea no solo su presente, sino también su pasado. O sea, ese pasado que ella tiene de, desde cuando ella vivía en El Paso, ¿no? y desde que ella se va, desde que ella es pequeña, entonces... Vamos, asistimos durante toda la novela a, al relato de la vida del pasado de Connie, ¿no? en, cuando, donde, donde ella, en los momentos en donde ella todavía era una mujer soñadora, que soñaba con un mundo mejor, con un futuro mejor del que ella ha conseguido tener, y al mismo tiempo esos viajes al futuro le permiten a ella tomar decisiones en su presente. 
Las decisiones que toma podríamos decir que son completamente equivocadas, que son decisiones terribles, pero eh, estamos hablando de una persona que no tiene ningún poder de decisión, no solo porque está encerrada en el psiquiátrico, sino que durante toda su vida ella eh, eh, ha sido una com mujer completamente dominada y que no tiene, eh, nunca ha tenido poder de decisión. Y gracias a conocer a este otro mundo, a este mundo idílico, es donde ella decide tomar decisiones en su presente. Ahora bien, la otra cosa que me parece súper interesante de esta novela, no es solamente que eh, March Piercy nos haga este ejercicio ¿no? de crear este mundo a partir de, y piensen que este libro se escribe, se publica a mediados de los años 70, eh, March Piercy es una mujer que eh, era una gran activista, feminista y pacifista, y entonces ella lo que hace es recoger eh, los, eh, las utopías que se vivían en esa época, muchas eran utopías concretas, otras no, los ideales de la época, y los plasma en la novela. Eso es muy interesante. Pero lo más interesante de la novela es el diálogo constante y permanente que hay entre esta viajera del presente, que es Connie, que es una mujer, eh, es una mujer ya digo, chicana, pobre, humillada, que no tiene ningún poder de decisión, que está en lo más bajo de la jerarquía social, es el diálogo que esta mujer, Connie, establece con ese futuro. ¿no? Y ese diálogo es lo, que, uh, es lo que hace que la novela también sea te atraviese tanto, ¿no? Porque eh, cuando ella viaja hacia el futuro es como si viajáramos nosotras hacia ese futuro. Entonces, de alguna manera nosotras siempre somos Connie, o, o, o nos ponemos en el lugar de Connie, aunque eh, vemos ese futuro como algo maravilloso, por otro lado, no, le choca muchísimo. ¿Por qué? Porque para poder llegar a esa sociedad tan maravillosa, han tenido que, hacer, han tenido que renunciar a muchísimas cosas. Entonces, claro, Connie no entiende esas renuncias. Connie no está dispuesta, o sea, no entiende cómo pudieron renunciar a ciertas cosas para llegar a lo otro. Lo otro le cuesta entenderlo, le cuesta aceptarlo, pero más le cuesta pensar que eh, las cosas a las que ellos han renunciado, que no quiero decir cuáles son, para poder llegar a vivir a ese futuro, ¿no? Entonces, otra cosa que también que tiene súper interesante la novela, a, además de este diálogo entre presente y futuro, eh, que nos hace cuestionarnos sobre nuestros deseos, nos hace cuestionarnos sobre eh, la, 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 esto que llamamos también utopías concretas, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos y qué tenemos que hacer para conseguirlo? Otra cosa que es súper interesante en la novela es que la novela son 20 capítulos, todos los capítulos están narrados desde el punto de vista de Connie, menos uno, que es el capítulo final, en donde eh, la March Piercy nos, eh, nos eh, no, no, escribe el, eh, el diagnóstico psiquiátrico, o sea, es, es un informe del hospital psiquiátrico, el último capítulo. Y en esos 19 capítulos escritos en, desde el punto de vista de Connie, hay uno en donde Connie viaja, por no esperar a, a la persona que la guía, que es luciente, la que la lleva a ese futuro, no puede aguantar más, no soporta más su presente, necesita viajar hacia el futuro y se va sola, y viaja mal y llega a un futuro equivocado. Entonces ese futuro equivocado es justamente la peor de las distopías que nos podamos imaginar. ¿no? Ahí los, eh, los humanos ya están eh, completamente automatizados, las mujeres, los hombres son como una especie de robocops ¿no? que están al servicio de las grandes corporaciones, eh, el aire en el planeta es irrespirable, todos tienen que vivir encerrados, las mujeres están eh, llenas de prótesis, son unas especies de monstruos ¿no? con los pechos gigantes, una cintura de avispa, o sea, es un, es un lugar realmente horroroso, ¿no? En donde, ahí donde Connie se da cuenta ¿no? de la importancia que las acciones que se tomen en el presente tienen en, que, en las posibilidades de un futuro o de que sea otro futuro el posible. Porque estas personas que del futuro han venido a buscar a Connie, Luciente y sus amigos de estas comunidades tan maravillosas, que han venido a buscar a Connie al presente, vienen a buscarla porque la necesitan. Necesitan que las personas del presente cambien, hagan cosas para que ese futuro tan maravilloso sea posible y no ese otro a donde Connie viaja por error, que es eh, un, una tierra completamente devastada, un lugar al que cuando yo lo leí pensaba siempre estamos mucho más cerca de ese futuro tan horrible que del futuro de estas comunidades tan maravillosas. ¿no? Entonces, ese entrelazamiento que se da entre futuro, presente y pasado, es lo que a mí me parece eh, que como novela que la hace diferente de las demás, y por la cual, con la editorial Consoni, decidimos publicarla, 
en esta colección que se llama El origen del mundo, y que tiene que ver justamente con eh, las historias de los orígenes, ¿no? cómo generar otras cosmogonías, cómo generar otros mitos, qué relatos tenemos sobre los orígenes y cómo cambiar eso. ¿no? Otra cosa que quería resaltar también de, de esta novela era que eh, eh, la relación que tiene, la relación que hay entre esta autora, March Piercy, y Donna Haraway. ¿no? En la colección esta de Consoni, del origen del tiempo, de, perdón, del origen del mundo, eh, en la primer, el primer libro que, sa que se sacó con Sony es justamente el libro de Donna Haraway, Seguir con el problema, y el segundo libro que se saca en esta edición es justamente Mujer al borde del tiempo. ¿Por qué? Porque son libros parientes. Están, estos libros están emparentados, las dos autoras, tanto eh, March Piercy como Donna Haraway, hacen lo que Donna Haraway llamaría tejer figuras de cuerdas entre las dos, ¿no? es decir, Sabéis la, los juegos de figuras de cuerdas, que es hacer diseños con hilos, en donde lleva un diseño y lo va pasando de mano en mano. ¿no? Entonces, aquí el primer diseño viene de March Piercy con Mujer al borde del tiempo. Este libro tiene una influencia muy, muy grande en el Manifiesto para Cyborg de Donna Haraway, que es de 1900, publicado en 1984. Es decir, este se publicó en el 76 y el de Donna Haraway en el 84. Entonces, Donna Haraway habla de este libro, y de March Piercy, en el manifiesto, y además, a pesar de que no habla mucho, también hay todo un paralelismo en toda una serie de cosas. ¿no? Por un lado, en eh, la cuestión del cyborg, ¿no? es decir, eh, Donna Haraway nos dice en el manifiesto para cyborgs que eh, a finales del siglo XX, las dicotomías eh, que regían el, la, el pensamiento occidental sujeto enfrentado a un objeto, hombres enfrentados a mujeres, ¿no? eh, la, la naturaleza enfrente de la cultura, eh, todas estas, eh, eh, lo público frente a lo privado, la verdad frente a la ficción, estas dicotomías, nos dice Donna Haraway, a finales del siglo XX han implosionado, es decir, ¿no? han implosionado y ya no podemos eh, separar unas de las otras. ¿no? Entonces, esto sería la metáfora del cyborg. Pues esta metáfora del cyborg, estos entidades cyborg son justamente o sea, estos seres que eh, March Piercy sitúa en este futuro que lo sitúa en el año 2137. ¿no? Este es el futuro del 2137 que nos describe March Piercy, esos, esos eh, seres humanos, que algunos llamarían post-humanos, a mí no me gusta llamarlos post-humanos, esos seres en realidad son cyborg, ¿no? porque en ese mundo, ya digo, eh, eh, no hay hombres ni hay mujeres, o sea, ya no están separadas los géneros como antes, la tecnología, otra cosa también que tiene un gran parentesco entre el manifiesto cyborg y el libro de este Mujer al borde del tiempo, es el tema de la tecnología. Es decir, en ese futuro tan maravilloso, la tecnología es muy importante, tienen una tecnología súper avanzada, pero la, eh, es un mundo rural, es un mundo de gente campesina, es decir, la tecnología está orientada a los cuidados de la comunidad y a los cuidados de la Tierra. El planeta, la Tierra, no se ve como algo separado, ni como un recurso a explotar, ni como la madre Gaia que nos va a salvar. ¿no? Todo esto está bastante presente en el Manifiesto para Cyborg. Por otro lado, el Manifiesto para Cyborg es eh, uno de los, eh, una de las piezas fundamentales en las cuales se inspira March Piercy para escribir otra novela, que no está traducido al castellano, que se llama He, She, It, que fue en Estados Unidos, se llama The Body of Class. No sé por qué le han puesto este otro nombre en inglés. Y es una, justamente una novela en donde March Piercy crea un cyborg. Pero este ya será un cyborg de barro, ¿no? No vamos a hablar de esta. Luego, otra influencia también se cruza mucho, es en este libro último de Donna Haraway, Seguir con el problema, el último capítulo, que es el capítulo 8, es una fabulación especulativa, justamente. Esta fabulación especulativa, que se llama Historias de Camil, que nos cuenta las historias de las comunidades del compost. Estas comunidades del compost, cuando yo las leía, era como... Estas comunidades del compost son casi parecían las comunidades estas de Matapoiset 2137 de March Piercy, en muchos de los sentidos, ¿no? En muchos de los sentidos. Eh, uno clarísimo es eh, como eh, el tema de la reproducción. Que, o sea, no les estoy contando muchos detalles del de libro de Piercy porque no quiero hacer spoiler, ¿no? Porque hay cosas que mola que te sorprendan cuando uno las lea. Pero en esta, obviamente en esta sociedad de futuro, la reproducción no es como. No hay una reproducción eh, de los humanos como la que vivimos hoy en el presente, ¿no? Entonces, en las comunidades del compost tampoco. La reproducción no es igual y además. Eh, 
las, las, los seres que nacen son deseados por... O sea, el parir es una decisión colectiva de alguna manera, más allá de que algunas personas individualmente puedan decidir parir o no, eh, es, eh, el, el traer seres humanos al mundo es una responsabilidad colectiva que asume la comunidad, no, no se queda en un entredicho, sino que se asume la comunidad por muchos motivos, entre otros por la cantidad de humanos que hay en el planeta, ¿no? y además de que eh, entiendan los cuidados de una manera que no tienen, o sea, no existe la familia nuclear, por lo tanto, la, eh, eh, por ejemplo, en el libro de Piercy se habla de comadres, ¿no? Entonces ahí vemos que eh, justamente esto, ¿no? Que hablaba de cómo las dos autoras van tejiendo figuras de cuerdas unas con otras, ¿no? Eh, a ver qué más les cuento. Bueno, yo les quería leer una, un, solo un, un, una cita muy cortita del libro de March Piercy una cita cortita del libro de March Piercy, que es eh, justamente, además, una cita que eh, Donna Harvey utiliza en un artículo que se llama Animal Sociology, este no me acuerdo cómo se llama, Animal Sociology, aquí está, Animal Sociology and Natural Economy of the Body Politics. Es un artículo de Donna Harvey que tampoco está traducido, pero eh, es un artículo que tiene dos partes, y en ambas partes ella cita textualmente a el, el libro de March Piercy. Quería leeros esa cita porque es muy interesante y viene muy a cuento de lo que estamos hablando. Entonces, la cita esta es, eh, tenemos aquí eh, a Aurora, Aurora es una niña, y Luciente, como no sé si os acordáis, es la persona que hace de enlace a Connie entre el presente de Connie y este futuro. ¿no? Entonces Luciente... Eh, no podría decir que es madre, porque aquí no hay madre, sino que madra como verbo, o sea, existe el verbo madrar ahí, ella madra a Aurora, es una, hay tres comadres por cada, por cada criatura, entonces ella luciente, no digo ni ella porque no, no son ni él y ella, luciente esta persona, eh, madra a Aurora. Entonces, Connie está comiendo, en, es una, una escena en donde están comiendo, toda, toda la comunidad comen todos juntos, ¿no? a la hora del mediodía cada una, hay una cosa que me encanta aquí, y es que en esta sociedad eh, las personas viven, cada una tiene su propio espacio para vivir, pero tienen luego, porque dicen que si no, ¿cómo van a pensar? Si viven, si viven con otras personas no pueden pensar, pero tienen por supuesto el, el comedor donde van a comer todas juntas. ¿no? Y están todas las personas comiendo en el comedor, entonces eh, Connie empieza a explicar sobre su vida en el psiquiátrico y claro, la niña se queda completamente horrorizada, ¿no? Entonces la niña dice, yo quiero ir y, y, y vol ir a volar al pasado y cambiarlo todo, ¿no? Entonces Luciente le dice, Aurora, no es malo querer ayudar, querer trabajar, apoderarse de la historia, dijo Luciente, levantándose para acariciarla, pero querer hacerlo en solitario no es tan bueno traspasarle la historia a alguien como si fuera un pastel que acabas de hornear. Esta cita la utiliza Donna Haro en este artículo que les decía de Animal Sociology and Natural Economy of the Body Politics. Entonces ella dice que a nosotras, dice Donna Haro, y las feministas, igual que Aurora en el libro de March Piercy, también nos gustaría viajar volando hacia el interior de la naturaleza, hacia el interior del pasado, para transformarlo y conseguir hacer de eso algo bueno. ¿no? Pero las ciencias, nos dice Donna Haraway, son expresiones colectivas y no pueden rehacerse de manera individual. Como luciente, las feministas sabemos que eso no es posible, que está bien querer cambiar la historia, pero que esa es una tarea que solo puede hacerse de manera colectiva. Bueno, entonces, eh, yo como ya se cumplen mis minutos, eh, tengo mil millones de cosas para contarles, pero lo dejamos aquí, lo voy a dejar hablar a Guillermo y después seguimos conversando, y ya seguimos siendo estas figuras de cuerdas y pensando con, ¿vale? Muchas gracias. Vale, pues, eh, bueno, nada, eh, bienvenidas y, y bienvenidos, muchísimas gracias, Cois, por, por invitarme a esta, a, esta, eh, a esta sesión y muchas gracias también a la, a la Casa Encendida por la, bueno, por la oportunidad de hablar de todos estos temas. La verdad que eh, estoy un poco abrumado porque todo lo que ha contado eh, 
eh, Elena antes me, 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 ha, me ha gustado un montón y entonces eh, tengo aquí como ya 300 cosas apuntadas y porque además creo que hay una diferencia notable entre lo que va a contar ella y lo que voy a contar yo que es que eh, mientras ella ha, ha establecido una, una ha hablado digamos de, una, de unas ficciones eh, de, digamos eh, con una pretensión utópica muy clara, ¿no? es decir, eh, y con un, una vocación de intervención política muy, muy, muy directa, y muy conectada con, con, con digamos, eh, ideas transformadoras eh, y, 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 su, y su propio tiempo, ¿no? yo, yo voy a hacer casi lo contrario, es decir, yo, yo me voy a ir a un, a un territorio que no podría ser, digamos, menos utópico a, a priori, eh, como son los TVOs más mainstream ¿no? del... del del planeta prácticamente, o digamos, de las dos grandes casas de producción de, de, de imaginario de, de, en términos superheroicos que hay ahora mismo en el planeta, que son básicamente Marvel y, Marvel y DC, y que además forman parte de conglomerados audiovisuales, eh, eh, bueno, de, de, digamos, del monopolio de la creación de imaginarios del, del planeta, como son en el caso de DC eh, Warner y en el caso de Marvel eh, Disney, ¿no? nada menos. ¿Por qué, ¿Por qué yo quería hablar de este, de, de este asunto y de esta cuestión del territorio, y los, del territorio y los superhéroes? Quizás no tanto para hablar de cómo las ficciones eh, pueden, eh, pueden dibujar eh, escenarios utópicos, sino por analizar dos cuestiones. Una tiene que ver con eh, cómo más bien como prácticas cotidianas aparentemente de, de aparente menor calado en términos de transformación eh, utópica pueden, 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 digamos, encarnar esa potencia de transformación, eh, por un lado, y cómo, por otro lado, o qué dificultades eh, o, qué, o qué potencialidades puede haber en una ficción claramente no pensada para la, para la producción utópica para, digamos, eh, no sé, insuflarle utopía, ¿no? Es, que es un, una operación técnica que puede ser, tiene su perversidad, pero creo que puede ser interesante como para, bueno, para charlar. Eh, básicamente, el territorio del que yo quiero hablar eh, se llama Genosa. Genosa es, es, es una isla eh, que existe en el interior del universo Marvel y que ha ido apareciendo de manera puntual a lo, largo de la, a lo largo de la historia del, del, universo, del universo Marvel y que tiene algunas características que la hacen, en mi opinión, interesante. Es una, es una isla que, por lo menos en la, en el, en la, en la parte digamos, más, eh, bueno, que, digamos que tiene más, más fuerza y más interés y casi la que la funda, eh, es eh, responsabilidad de un guionista que es un guionista clásico de la Patrulla X que se llama Chris Claremont y que era un señor que, desde luego, claro, eh, digamos, comparado con, con Percy o con Donna Haraway, pues eh, no, no, desde luego no, no veía el mundo con la radicalidad y con la potencia con la que la ven ellas, pero que desde luego tenía, digamos, un compromiso con, el, con, con su presente, ¿no? Y, y intentaba que, que, los, que los problemas de su presente eh, entraran en el mundo de los tebeos. Básicamente, Genosa es un, es un territorio de apartheid, es, un, es una es una metáfora del, del, del apartheid sudafricano en el que eh, a través de una serie de dispositivos eh, tecnológicos se ha conseguido eh, esclavizar a los mutantes eh, y por tanto es un, es un territorio pacificado del que, se obti, del que se obtienen una cantidad de recursos eh, importantes, es decir, un sitio donde hay digamos bienestar eh, a costa de la esclavitud de... Eh, de digamos, de aquellos que, que, que tienen una enorme singularidad y un enorme poder, que son los mutantes. Es decir, eh, digamos, seres sin poder esclavizando a seres, a seres poderosos. Eh, y básicamente la historia que cuenta Chris Claremont en Genosa es la historia de una revolución para, eh, digamos, de los mutantes para recuperar su territorio. Una cosa que hemos visto muchísimas veces, tanto en el mundo, en el mundo real, por fortuna, como en, en las ficciones, ¿no? Eh, esto no es lo que a mí me parece más interesante de, de la propuesta, no por nada, sino porque creo que esto es más típico, lo hemos visto muchas veces. Lo que me parece más interesante es que después de eso se produce la siguiente situación, que es donde yo creo que entra la, la parte de, que para mí tiene más interés sobre la que pensar. Eh, como sabéis, si os gustan los, los tebeos, digamos, las dos grandes figuras mutantes del universo Marvel, 
son eh, dos, dos hombres que son eh, Magneto y el profesor Xavier. Eh, Magneto y el profesor Xavier encarnan dos maneras de entender la cuestión, digamos, de la potencia y la diferencia, de la potencia y la singularidad en, 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 en este universo. Eh, digamos que Magneto tiene una relación con, a, con los humanos que no son poderosos de, de, en una clave de venganza, porque ha, ha vivido una vida eh, terrible y está marcado por la, por, eh, en concreto por el, por la, eh, por el holocausto, es, es una, una, un, él no directamente, pero su familia es una víctima del holocausto y tiene digamos, ese trauma encarnado y, y, y su poder lo entiende como un poder que le hace singular para separarse de la humanidad y eh, vengarse de alguna manera ¿no? de, un, de una humanidad que percibe como hostil. En el caso del profesor Xavier tendría una posición, eh, digamos, integradora, eh, de la posición de, de integración de los mutantes en ese mundo y el profesor Xavier construye, digamos, una, una escuela. El gran territorio de la ficción mutante del universo Marvel es, es una escuela que es un refugio. Eh, lo que sucede cuando se produce esa revuelta en Genosa y esa revolución en Genosa es que los, los artífices de ese proceso revolucionario eh, es, digamos, una, una alianza entre, entre, Mar, entre, entre el profesor Xavier y Magneto, que no, no siempre están enfrentados, no siempre operan como antagonistas y es una de las cosas que, 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 que yo creo que es más interesante, digamos, de este tipo de procesos. Y lo que sucede es que eh, Genosa se queda sin sobre... Eh, digamos, no... no no se sabe a quién reconocer la soberanía de Genosa. Y entonces las Naciones Unidas, en el universo eh, Marvel, eh, la ONU, vamos, eh, le otorga a Magneto la soberanía de Genosa y le permite crear un estado mutante. Y eh, ese estado mutante, eh, digamos, se convierte en un refugio también, pero un refugio diferente al de la escuela de, del profesor Xavier. ¿Qué es lo que me parece a mí más interesante de esta idea? Que en realidad es muy sencilla. Fundamentalmente tres cosas. La primera es la, eh, digamos, esta diferencia que marcaba entre la escuela y el país. ¿Por qué? Porque eh, cuando tú tienes una, una, una ficción en la que la singularidad que supone la mutación, eh, que, que no deja de ser una expresión de potencia y diferencia, eh, se territorializa en una escuela... La escuela funciona como refugio y como aprendizaje. Eh, el profesor Xavier y sus profesores y profesoras enseñan a chicos y chicas eh, mutantes a, 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 digamos, a desarrollar sus poderes a no, y a no tener miedo a aprender a controlarlos y a poderse relacionar con el mundo. ¿no? En ese sentido, son una escuela. Pero digamos que nunca hay una pregunta sobre bueno, esa escuela cómo funciona, cómo, cómo, se, cómo se organiza. Es una escuela, digamos normal y corriente, incluso podríamos decir un, una típica escuela elitista del modelo así como inglés, ¿no? de estas escuelas un poco casi victorianas. ¿no? Claro, cuando de pronto le dan la soberanía de un territorio a, a unos mutantes para que funden una nación mutante, eh, inmediatamente la pregunta del territorio es radicalmente distinta, porque lo que te, porque lo que te, porque lo que te plantea es ¿Cómo se gestiona ese territorio? ¿Cómo ese territorio? Es decir, ¿cómo esa singularidad que suponen los mutantes va a suponer o no una diferencia con respecto a quienes lo habían estado organizando hasta ese, hasta ese momento? Esto a mí me parece muy, muy interesante, eh, fundamentalmente porque inmediatamente lo que se produce es eh, lo contrario, digamos, de lo que, ha contado, de lo que, hemos, de lo que hemos visto en el ejemplo anterior que es eh, que la propia maquinaria del, de, la, de la producción seriada de los cómics que te, que te obliga a esa producción de conflictos en, en clave tradicional, heroica, épica, ¿no? es de, eh, en esa clave masculina, ¿no? eh, inmediatamente le meten conflictos a ese territorio y nunca llegamos a saber eh, o nunca le dan la oportunidad de, de, de desarrollarse como un territorio, digamos, autónomo, singular, eh, cooperativo y, 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 que, y que básicamente, eh, si lo pensamos con, con una cierta racionalidad, por muy en ficción que nos veamos, un territorio que es tendencialmente utópico. ¿Por qué digo que es tendencialmente utópico? Y esta es la segunda cosa que me parece interesante. Digo que es tendencialmente utópico porque eh, es un territorio eh, que, eh, que no es escaso. Una de las cosas que pasa con los poderes mutantes es que nunca se plantean un problema de escasez 
por ejemplo, en otro tipo de, de, de digamos, ecologías de ficción, podemos llamarlas así, esto es muy típico, por ejemplo, en los libros de Terramar de, de Úrsula Calegui se ve todo el rato, si tú haces una cosa, por ejemplo, creas algo que, de, creas algo que antes no estaba, esta creación le quita algo al mundo para poder existir, es decir, entiende básicamente que los recursos son finitos, eso nunca pasa en el universo mutante. Y en ese sentido, el universo mutante es más parecido a una tecnoutopía, porque opera en una clave eh, de abundancia y no de escasez y de gestión de la abundancia y no de, la, y no de gestión de la escasez. O mejor dicho, si, si esa tendencia utópica se desarrollara, digamos, hasta sus últimas consecuencias, precisamente de esa relación eh, que, que, que se comentaba antes de una especie de, eh, digamos, eh, mundo ecofeminista pero no distópico en lo tecnológico, sino precisamente tecnoutópico, es decir, donde las tecnologías se han puesto al servicio de otra, de otra, de otra cosa. Ese es el segundo elemento que me, parece, que me parece interesante. Por un lado, la no exploración de la vida cotidiana de ese territorio de Genosa, la dificultad, digamos, del realismo capitalista para, para pensar, puede llegar a pensar la revolución, porque en Genosa hay una revolución, pero es incapaz de pensar lo que pasa al día siguiente. Es decir, el límite de, esa, de, esa, de ese proyecto revolucionario no va más allá de, 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 esa, de ese, digamos, momento de la irrupción. ¿no? Eh, aún así, entiende perfectamente que la soberanía sobre un territorio implica la gestión de ese territorio de manera diferenciada. Todo el mundo entiende que darle a Magneto ese territorio eh, o, a, o hacer un refugio para los, para los mutantes, cambia, por decirlo de alguna manera, eh, toda la fisonomía del mundo. Pero luego, como digo, son incapaces ¿no? de ir más allá de lo que, de lo que ellos mismos han, han, han expresado, han presentado, han, han, han dibujado, y creo que eso tiene que ver precisamente con un límite puramente utópico, es decir, la dificultad para imaginar un mundo diferente al mundo en el que estás eh, embarcado. El tercer elemento que me parece importante de esto y que es el que yo conecto con los elementos, eh, vamos a decir, reales o del mundo real, tiene que ver con que eh, la, la lógica de la mutación siempre es eh, singularidad y cooperación. Es decir, los mutantes son eh, seres singulares que, puestos unos junto a otros en relación y utilizando sus poderes, modifican el mundo. Lo que me parece más interesante de esto es que me parece que abre una pregunta que trabaja sobre una dicotomía que se ha establecido en las peleas relacionadas con la cuestión climática o con, o con la cuestión, eh, digamos, de, de horizontes de, de transformación ecofeministas o de, otro, o de otro modelo, que tiene que ver eh, la relación entre lo particular y lo general, digamos. Eh, esta cosa por la cual eh, hay, de alguna manera, que decidir entre legislar contra, eh, el, digamos, pues no sé, una... una Voy a intentar poner un ejemplo como concreto. Por ejemplo, eh, legislar para limitar el, el, los vuelos, eh, los buenos en el, en el planeta por, la enorme, por el enorme gasto que, que suponen en términos eh, energéticos los aviones, las compañías eh, de vuelo, etcétera, o la electrificación como una alternativa a, eh, al uso de unos determinados tipos de energía, por ejemplo, en los trenes, ¿no? Eso se coloca siempre como, digamos, opuesto a, eh, no sé, eh, antes iba en coche y ahora voy en bici, eh, formo parte de un huerto ecológico, eh, no sé, estoy activo en un, en un colectivo o he dejado de comer carne, ¿no? Por decirlo de alguna manera, parece que son como universos que no se tocan. Justo lo que se ve en el universo mutante es que ellos no tienen, no, precisamente por el poder que tienen, Nunca, no son un, no, no sé, no, no, no son, nunca son una organización de masas, no se sindican, no, no, no piden leyes más que aquellas que de alguna manera les pueden proteger, pero el desarrollo de su propia singularidad modifica el mundo de manera radical. Y, el, y realmente el problema que tienen es que nacen en un mundo, eh, digamos, como que di, reproducen perfectamente la pintada esta de mayo del 68 de... Eh, cuidado camarada, el viejo, el viejo mundo te pisa los talones ¿no? eh, corre camarada, el viejo mundo te pisa los talones es decir, el, el mundo que conocemos, todo su afán es como que esa singularidad no se desarrolle y por tanto solo el desarrollo de esa singularidad genera, digamos, en términos puramente de ficción como campos, ¿no? campos de, 
bueno, de afectación, de transformación, que eh, inmediatamente, digamos, ponen en marcha como recorridos eh, que, que, en los que se establece, digamos, una relación no directa, pero sí, eh, no, sé, no sé cómo denominarla, como campos magnéticos, ¿no? como campos magnéticos de atracción, entre el desarrollo de singularidades que son puramente individuales, inscritas en territorios que además están aislados, que no es a una isla que está como alejada en el Pacífico y que no tendría por qué relacionarse con el mundo, y cómo todo el mundo intenta, digamos, eh, atrapar o modificar o trabajar en ese asunto. Eh, esto para mí plantea un desafío que yo creo que es... Que es eh, Plantea dos preguntas que para mí son muy importantes a la hora tanto de producir ficciones como de pensar cómo, cómo se establece esa, esa relación entre la ficción y la, y la realidad. Una tiene que ver con la cuestión del día siguiente, ya lo he dicho. La otra tiene que ver con la cuestión de la renuncia. Eh, se ha planteado también, también antes. Normalmente, todas las ficciones eh, utópicas, en la medida en que se colocan en un territorio presente, suelen ser ficciones que se sitúan en lugares, digamos, post-traumáticos, es decir, eh, o post-catastróficos. Eh, eh, normalmente son fábulas de reconstrucción del mundo, digamos, ¿no? Y, y su condición de posibilidad precisamente es esa, esa hecatombe, la del modelo que sea, que ha, que ha sucedido. Pero establecen una cosa que de alguna manera es interesante, que es, a la vez que nacen después de una hecatombe, si te haces cargo de ellas y las encarnas en el presente, evitan la hecatombe. Es decir, eh, aunque tú en la ficción lo veas hilado, estamos en el presente, después del presente hubo una situación terrorífica y ahora estamos reconstruyendo el mundo de otra manera, tú viviéndolo en el presente y desarrollándolo, desarrollándolo en, el, en, el, digamos, en la realidad, evitas, entre comillas, esa catástrofe, ¿no? Eh, esto también para mí se relaciona con esta cuestión de lo particular y, lo, y lo, los cambios digamos estructurales que son necesarios y los particulares esto tiene una mirada perversa ¿cuál es la mirada perversa? bueno, que el capital lo primero que le ha dicho a todo el mundo ante esta cuestión eh, de, digamos, ante, ante este problema de la renuncia es que tu renuncia es que en vez de consumir electrodomésticos del tipo A vas a consumir electrodomésticos del tipo B ¿no? eh, y en vez de tener un coche eh, eh, de, de, digamos de gasolina pues vas a tener un coche eléctrico y con eso más o menos pues se va a resolver todo claro, por eso el elemento singular es muy importante porque no es exactamente el cambio que tú haces en tu vida sino este cambio qué significa y por qué lo haces y, y qué vínculos produce con los demás ¿no? y ahí eh, quería hablar de otra de otra experiencia territorializada, también de un TVO también de, eh, también de superhéroes pero muy diferente al, al universo de Genosa, que como digo, a mí me parece una, una manera, como, o sea, digamos que la pregunta, desde el punto de vista de la pura ficción, ¿cómo se las arreglarían en Genosa? Es decir, si el mundo les hubiera, si, si, la, si esa ficción no estuviera atrapada en la épica, ¿no? en, la, en la épica destructiva además, en la que tienen que guerrear inmediatamente unos con otros para seguir alimentando la salida de TVOs, ¿Cómo se habría desarrollado ese mundo? ¿Qué problemas habrían tenido que abordar? ¿Cómo sería, digamos, el día siguiente? La pregunta del día siguiente creo que es una pregunta fundamental y muy fértil a la hora de pensar, digamos, en maneras de imaginar o de, o de producir eh, este, este, digamos, este tipo de imaginario de, o, de, o, de singular, o, de, o de relato utópico. El otro ejemplo que quería poner es de un, es de un tebeo de un, eh, de un guionista eh, al que debo decir que si hubiera encontrado otro ejemplo de otro TVO eh, eh, parecido lo utilizaría porque es un tipo que eh, durante los 90 tuvo bastante éxito y recientemente al calor del, del Me Too se ha descubierto que es, bueno, básicamente ha tenido relaciones de acoso bastante chungas eh, con compañeras de, de profesión eh, que se llama Warren Ellis y que es un guionista bueno, bastante, bastante conocido y reconocido o lo fue hasta... Eh, o yo espero que, espero que deje de serlo eh, después de estos eh, de, bueno, pues de lo que se ha ido, de lo que se ha ido sabiendo por tanto él no me interesa nada eh, me interesa un, un, un detalle concreto de una ficción que produjo a principios de los 2000 que se llama Freak Angels los Freak Angels son un grupo de, de jóvenes que eh, 
son eh, un, digamos, tienen un enorme potencial también en términos de mutación que en un momento dado, previo al inicio de la ficción en la que nos encontramos, han generado, han, des han desatado su energía porque se han sentido amenazados y ha eso ha generado una cosa que se llama como el incidente o algo así y que básicamente es, un, es uno de los, digamos, una especie de evento climático extremo a nivel planetario. El resultado de eso es que, eh, bueno, eh, digamos, las comunicaciones entre diferentes países se han, se han caído, el, el, eh, hay zonas del planeta que están desertificadas y ellos en concreto viven en una zona de Londres, en Whitechapel, que ha quedado completamente inundada. Digamos que en ese sentido la cuestión de la, de la renuncia está relacionada con, con ese mundo, con ese mundo eh, de ficción, con, con, con ese acontecimiento, o sea, digamos que sí ha habido ese, ese elemento traumático, ese, esa hecatombe, ¿no? Lo que, parece, lo que me parece más interesante es que lo que ellos hacen y la historia que cuenta el TVO simplemente es cómo ellos cuidan de su barrio. Es un barrio en el que ya solo viven 200 personas y ellos, ese poder que ha desencadenado una hecatombe, ya no lo usan para desencadenar hecatombes. De hecho, se han prohibido entre ellos usar sus poderes eh, y ahí entra otra cosa que yo creo que es muy importante hoy por hoy, que es la cuestión del límite, ¿no? es, es decir, la... la, la la necesidad de imponernos límites para, para podernos, bueno, para vivir juntos y juntas, ¿no? Entonces se han, se han prohibido el uso de sus poderes si no es para ayudar a la reproducción de una comunidad que, como digo, está totalmente inundada. Eh, sigue estableciéndose una diferencia, que yo creo que es una diferencia perversa entre, digamos, normales y mutados, ¿no? Como, o, o personas sin poderes y personas con poderes, pero se produce ya dos giros que yo creo que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando. Uno es el giro catastrófico, es decir, el, el, que el punto de partida ya no es vendrá una catástrofe, sino la catástrofe ya fue. Creo que en, en el contexto del COVID se entiende perfectamente, es decir, nosotros ya podemos hablar de que, de que, de que las ficciones de reconstrucción no son ficciones del futuro, sino la realidad del presente. Eh, por un lado, y por otro lado, eh, digamos que gira la orientación de su poder no hacia la conquista, no hacia la autodefensa, sino hacia la reproducción de un territorio. ¿no? Y esa singularidad y esa potencialidad se pone en juego en la, en la, digamos, en, en, en la reproducción de un, de, un, de un lugar. Por tanto, eh, en Freak Angels y en las ficciones, digamos, post-catastróficas, eh, de alguna forma te están hablando de una especie de distoutopía, es decir, el contexto es distópico, pero las relaciones sociales, la manera de comprometerte con el territorio, la forma de pensar el presente y el futuro no es, no es distópica, es utópica, es decir, es la posibilidad de construcción de un, de, un mundo, de un mundo habitable que para poder ser habitable tiene que tener otras relaciones sociales y de producción, digamos, ¿no? Eh, todo esto evidentemente en cómodos eh, formatos de TVOs muy accesibles para, para gente, digamos, de, de todo tipo, lo cual creo que tiene también, bueno, algo que poner en valor, ¿no? Esa capacidad de producir uno, una cierta, digamos, masividad en el acceso. ¿no? no digo que sea bueno de por sí, pero creo que hay un elemento que puede tener valor en ese tipo de formatos, eh, vamos a decir, si queréis, más mainstream. Donde, donde puede haber una, una hay unas limitaciones muy claras pero también hay como cierta potencia en términos pedagógicos o de, o de accesibilidad de un determinado tipo de, de contenidos no, no me quiero extender más que son casi las 7 y que habría consumido ya el, el tiempo espero que os haya interesado Pues muchas gracias a, a ambos por vuestras reflexiones, aportaciones a la gente que estáis al otro lado de las pantallas si queréis ir haciendo comentarios reflexiones, preguntas eh, bueno, comentarios al calor de lo que hayas, os hayan sugerido evocado las intervenciones las podéis ir volcando por el chat y las vamos comentando y bueno, pues mientras para ir arrancando si queréis os planteo bueno, pues un par de preguntas eh, a ambos y, y vamos viendo ¿no? 
Para Guillermo sería la idea entre, bueno, lo que estabas planteando, creo que en tu ponencia había una idea muy sugerente, ¿no? Que, o, o que es la, quizá la primera idea que me ha provocado muy al principio y que es por lo que creo que tiene un, un atractivo especial, ¿no? El hablar del mundo del cómic y que es poner en, en el centro la cultura popular, ¿no? En el sentido más mainstream también de la cultura popular. Y, y lo relacionaba pensando en que si pensamos en las utopías más clásicas, en su momento las utopías eran esa cultura popular, es decir, que eran los relatos que circulaban en torno a, bueno, pues a muchas de las comunidades obreras, eran bueno, pues la, los cuentos para adultos ¿no? que se contaban, ¿no? en, con ese ansia más transformador, si queremos netamente político, pero eran, formaban parte de esa cultura popular. ¿no? Y ahora quizás bueno, pues el impulso utópico es, tenemos quizás que, como has hecho tú, quizás buscar ¿no? con lupa o o retorcer ¿no? algunas de las historias para encontrar ¿no? estos, estos destellos, si queremos, ¿no? de utopismo en, dentro de esta cultura popular. ¿no? Y un poco, bueno, ¿por qué crees que sucede esto? Si es simplemente por el, el, la necesidad ¿no? del realismo capitalista, o si ves bueno, que, que, que se te ocurre que podemos pensar o, o cómo acercarnos a la cultura popular para tratar ¿no? de inyectar ¿no? este impulso utópico, de contaminar a las comunidades de creadoras y creadores, eh, este tipo de, de reflexiones, ¿no? que sería quizás una, una primera idea. Y luego para, para Elena, la idea, bueno, me, me gustaba mucho la idea de, de cómo bueno, son personajes ¿no? con tremendas vulnerabilidades quienes eh, protagonizan ¿no? la, la, la novela que nos, que nos comentabas. Y por ver un poco si, si consideras que a veces lo que nos pasa es que, bueno, que no somos capaces ¿no? de reconocer el mérito a quienes eh, cotidianamente sí que están salvando el mundo en relaciones eh, como más de recreación, de reproducción de estas vidas cotidianas. ¿no? Como que parte de esta materia prima para construir cualquier utopía ya está entre nosotros y la encarnan muchas veces estas personas que, bueno, pues a las que se le otorgan, ¿no? Eh, unos poderes especiales para construir las ficciones, pero que en, que en lo que es el presente suelen ser ¿no? estas personas pues, más vulnerables, eh, machacadas, oprimidas y, que, y bueno, pues que en el fondo son quienes encierran ¿no? muchas de las principales potencialidades ¿no? para reconstruir futuros alternativos. Bueno, o sea, a mí, claro, abres, abres un melón que podríamos estar aquí, yo qué sé, 20, 20 horas. Voy, voy, eh, yo creo que hay una primera cosa que a mí me... una pequeña alarma que me sale cuando hablamos, digamos, de los cómics de hoy como cultura popular. Yo creo que estamos en un contexto en el que, en el que pff, eh, o sea, un, los cómics están insertos en una, en una estructura de producción eh, mainstream, en cadenas de producción globales de imaginarios, en claves como muy monopolísticas e incluso como un poco yo diría que con una cierta saturación de ficciones, ¿no? O sea, como un, como un, o sea diría que hay incluso un problema, digamos, en una especie de, de inundación o de sobredosis de, de ficciones que, además, eh, yo creo que tienen, un, tienen la dificultad de, es, de que ese problema de imaginar el día siguiente no es que haya como una especie de malvado, eh, malvado ofensor que te, que te evita que eso exista, sino realmente una dificultad de las propias personas que trabajamos en el digamos, en, el medio, en diferentes medios que tienen que ver con la producción de relatos para, para ser capaces de, de situarlo y de imaginarlo. Yo creo que eso tiene también que ver con un periodo de tiempo en el que ha habido una... Pues bueno, igual que hay como se habla muchas veces ¿no? de la autonomía de lo político, pues yo hablaría también de una cierta autonomización de las ficciones en las que de alguna forma han dejado de conectarse con el mundo, digamos, el, el mundo que las produce. No tanto el mundo que las produce, claro, sino más bien como como en vez de, no sé cómo decir, como venir del propio mundo en el que, en el que se consumen, eh, venir como una especie de esfera autonomizada para ese, para ese mundo. ¿no? Sería esta lógica, digamos, un poco del realismo capitalista. Eh, la otra cosa que me preocupa mucho, casi me preocupa más esta segunda, es eh, cómo, se han ido cómo se ha introducido eh, en, en el ámbito de la producción de ficción eh, la, la idea, digamos, de que eh, desvelar el mal del mundo eh, es eh, más, más transformador que, eh, 
que dibujar una alternativa. Y que de hecho dibujar una alternativa y ver cómo se viviría en, los, en el contexto de esa alternativa es una especie de cosa naif, ¿no? Como que rebaja, digamos, la, no sé, la importancia o la, o, la, o la potencia que tiene eso. Dicho esto, y sin querer extenderme mucho, el, creo que, que es como muy importante que podamos intentar eh, pelear, digamos, estas ficciones en los territorios, digamos, en los territorios en los que, desde donde podamos. Eh, y, y en ese sentido, creo, volviendo al ejemplo del, de, los, de los huertos y de las, y de las no sé, de, las, eh, de, de los colectivos o del dejar de comer o tal, creo que es mucho más importante que podamos ir construyendo, digamos, escenas, o sea, pequeños lugares, pequeños talleres que fabriquen eh, este tipo de, de contenidos que buscar, digamos, como un, como un gran impacto en el, digamos, en el mainstream, ¿no? O sea, como que... La cultura popular también es muy así, siempre ha sido así, ¿no? Como mucho más tejida en pequeños talleres como vinculados a comunidades. Y a raíz de ahí va creciendo. En el universo Marvel hay un ejemplo perfecto. Eh, la película de Black Panther es una película que básicamente plantea un universo, eh, una lógica utópica en la que un territorio de África no ha, no, básicamente no ha sido colonizado, no ha sufrido la colonización y tienen un, una, una fuente de energía que les, hace, que, que, que les ha permitido un desarrollo eh, enorme en términos tecnológicos y de otro, y de otro modelo, lo, el vibranium, eh, que solo se explica porque no, ha habido coloni porque no ha habido colonización y como no ha habido colonización no se le han expropiado las materias primas a esos territorios y no se ha dado. Esa idea no nace ahí, nace de toda una corriente de lo que sería el afrofuturismo, ¿no? de la... De la de la, de la, precisamente de la producción utópica de autoras, sobre todo autoras afroamericanas eh, eh, y africanas que han empezado a trabajar sobre este asunto, precisamente, digamos, en editoriales mucho más pequeñas, en, ¿no? o sea, como que el trayecto hacia el mainstream es un trayecto que no es como tirar una flecha, sino que es como producir un, no sé, un humus, no sé. Uh -huh. No me acordaba que no tenía el audio, vale. Nada, yo quería comentar esto que comentaste de la cultura popular, eh, ¿no? Como asociaste un poco la cosa de los cómics a la cultura popular y como las novelas, no, ¿no? Y es como, estamos hablando de, eh, aunque yo al principio dije, salgámonos de los géneros, estamos hablando de ciencia ficción, la ciencia ficción además, concretamente de ciencia ficción de los años 70, que era realmente un género menor, es decir, la no era considerado seriamente la ciencia ficción, ¿no? Eh, luego, el gran auge que hubo en los años 70 y 80 en los Estados Unidos, justamente, de autoras feministas de ciencia ficción, que se abrían al mercado, y que hoy a nosotras, bueno, sí, claro, hoy Octavia Butler es famosísima, pero bueno, Octavia Butler, o escritora afro, afroamericana, en los años 70 y 80, eh, bueno, eh, no eran, o sea, Tenían dificultades, digamos, estas autoras para realmente ser reconocidas como buenas escritoras. Es más, Úrsula Leguín, que es una escritora que, bueno, eh, no sé, yo creo que es una de las grandes escritoras, ¿no? De, de, nos guste o no nos guste lo que diga, pero que es una de las grandes escritoras de la humanidad. Eh, bueno, durante los primeros años de, de, de publicación, bastante largamente, eh, tuvo graves problemas, bueno, muchas, hasta Octavia Walter, de, de que se la pudiera publicar, quién la publicaba, quién no, dentro de qué género, ¿no? Entonces, justamente, esa cosa casi hasta gamberra de la ciencia ficción, que es lo mismo que comparte los cómics, que por eso también me encanta, dijiste esto de los Freak Angels, yo no sabía la historia de Warren Ellis, ya me he quedado hecha polvo, <ríe> y estaba ahí buscando mi libro de los Freak Angels, <ríe> y digo, bueno, en fin, que los, tanto los cómics como la ciencia ficción comparten esta cosa gamberra de decir, bueno, como este es un terreno que no es tomado en serio, como es un género que no lo tomamos en serio, podemos llegar a hacer cosas que en otros que en, otro, que yo, en el ensayo, pues igual no, no se lo van a permitir, ¿no? O las novelas serias de los señores serios que no van a estar escribiendo sobre esas cosas, ¿no? Entonces, ahí me parece que realmente ahí es donde yo encuentro la cosa interesante, tanto en los cómics como en la ciencia ficción, que además soy una lectora súper tardía, tanto de cómics como de ciencia ficción, justamente porque vengo de una trayectoria eh, muy académica, entonces claro, me, yo en vez de irme más hacia la academia, eh, venía muy de la academia y cada vez me he ido... Bueno, no trabajo en la academia, ¿no? Básicamente, si no sería muy difícil que pudiera salirme de esos esquemas, ¿no? Habiéndome 
alimentado tanto de eso, ¿no? Pero viniendo con una, una trayectoria académica, la ciencia ficción y los cómics, es que yo no sabía leer cómics. O sea, yo me acuerdo cuando la primera vez en mi vida que vi X-Men, y es que no llegaba, ni me costaba entender la trama, porque no estaba acostumbrada a ese tipo de tramas, y eso también me parece un ejercicio muy interesante, que eh, eh, yo soy una persona que leo muchísimo, muchísima novela, no solo ensayo, evidentemente, leo mucha ficción, y que me costase, o sea, me costaba leer cómics, porque... Había muchas imágenes, yo le buscaba las palabras, entonces no sabía leer las imágenes, ¿no? Lo mismo que la ciencia ficción, es a dónde nos quiere llevar esta persona, ¿no? Entonces, esa fricción que me producía, que fue lo que más me sedujo, y afortunadamente entré a este mundo y ya eh, tuve la suerte de poder abandonar el otro <risa> sin haberlo incursionado demasiado, quiero decir que ahí es donde me parece que tiene gran poder estos, eh, estos géneros, ¿no? Estos medios para realmente sacudirnos, atravesarnos y permitirnos imaginarnos otras cosas y plantear otras cosas, ¿no? Eh, pero tú me habías preguntado otra cosa que no tiene nada que ver con esto. <risa> y si os muestro mis notas, es que no sé en qué parte de este papelito. Tenía que ver con los personajes, ¿no? O sea, decir, con ah, cómo verdad. muchas veces encarnamos, ¿no? En qué tipo de personajes les, les dotamos, ¿no? De esa potencialidad que muchas veces pues, son figuras que sí. si nos los encruzáramos por la calle nos resultarían anodinos, no muchas Exacto. veces, y otras claro. veces incluso pues encarnan, ¿no? Pues a las figuras más maltratadas, ¿no? de nuestras sociedades. Pues exactamente, esto es una de las peculiaridades que tiene este libro de March Piercy, que la protagonista, y la digamos, la si hubiera una heroína sería ella, es con, esta Consuelo Ramos, que es una mujer que es lo más subordinada y está en lo más abajo que te puedas imaginar de la jerarquía social, porque, ya digo, no tiene ningún poder de decisión, o sea, hasta su propia sobrina, que es la único, el único lazo afectivo que ella tiene, es con su sobrina, y hasta su sobrina le engaña, ¿no? Entonces es una persona que, que tú la ves y decís, ¿cómo? Ella misma, ella misma se siente una pingada, entonces cuando viene esta gente del futuro a buscarla y decirle que necesitan, necesitan contactar con ella y llevarla al futuro, justamente porque necesitan que alguien haga algo en el presente para que su futuro, que está en riesgo, sea posible, ella no entiende nada y dice, pero habéis venido a buscar a la persona menos indicada. Yo no soy nadie y encima estoy hasta aquí de, de drogas, porque claro, en el psiquiátrico la tienen el cerebro destrozado, entonces es, ¿por qué me habéis venido a buscar a mí? Ella no lo puede entender y le cuesta aceptarlo y piensa que estos del futuro son unos estúpidos, que son unos ingenuos y que no entiende por qué la han venido a buscar a ella. Entonces ellos le explican y no entienden que ella no lo entiende. Lo que le explican es eh, que ella tiene una sensibilidad especial y que ella, como justamente por ser lo pringada que es, es quien tiene el poder de llegar a provocar cambios en, el, en ese presente para llegar a una transformación que a la larga va a producir una otra cosa, ¿no? Entonces, ahí, en eso es viaje al futuro, es cuando ella se da cuenta que puede llegar a tener poder. Yo no puedo contar el final, pero sería maravilloso que se los cuente, pero es que al final pasa algo terrible, porque esta mujer, que tú la ves completamente impotente, que al principio del libro, realmente es un libro que al principio de la lectura es un poco difícil, porque es desesperante, te deprime, y dice, bueno, ¿cuándo va a pasar algo bueno aquí?, al final, lo que hace, te quedas completamente alucinada, porque no te puedes creer que esa persona, de alguna manera, digamos, diríamos, podríamos decir que se ha empoderado, si no es que las decisiones que toma son muy terribles, pero eh, realmente ella se da cuenta del poder que tiene, justamente porque su visión es una, del mundo es una visión muy especial. ¿no? Mm. Tenía más cosas apuntadas de lo que dijiste, Guillermo, pero... Ya, yo también tengo aquí un montón de cosas. Sobre esto de los personajes, estaba pensando que hay una autora, eh, una autora española que se llama Enerio Dima, que ha sacado una novelita muy cortita que se llama... Creo recordar que es La, la última mujer en la mancha y que es justo en un contexto, en este caso es distópico, uh -huh. pero la protagonista es una mujer del, digamos, de la España vaciada, eh, enferma, de cáncer y que vive ahí con sus gallinas y es una heroína, digamos de, en una especie de universo Mad Max, ¿no? Es como una especie de, de, de no sé, de, de, de gran de, bueno, de gran heroína y yo creo que esa cosa, yo creo que ahora cada vez se ve más, ¿no? Esta, esta vocación de, sí. o esta intervención sobre los personajes y sobre, lo, sobre los héroes, ¿no? También no sé, porque ya 
incluso por una cuestión de mero aburrimiento, ¿eh? no de, de, bueno, de querer oír otras, otras voces, ¿no? En el ciclo este tenemos luego, bueno, se hace una selección de películas de filming y, claro, películas que aborden la utopía en sí, además siendo ya un segundo año que hacemos las jornadas, cuesta encontrar, ¿no? Y, bueno, pues este año hemos metido la de Attack the Block. No sé si os suena. ¿Cuál? Attack the Block. Pues que tiene que ver quizás con lo que comentabas tú antes, Guillermo, de los Freak Angels, ¿no? Con, bueno, un grupo de adolescentes de suburbio, de un, una zona periférica de Londres, que hacen frente a una invasión alienígena y, y bueno, digamos que salvan al mundo, pero nadie les, reconoce, les va a poder reconocer ese mérito y, y precisamente lo hacen, ¿no? En base a conocer mejor que los alienígenas el, el barrio en el que viven y... Y bueno, en, en utilizar como armas lo que tienen a mano y basarse ¿no? en relaciones de amistad y cooperación entre, entre esta pandilla de, de pequeños predelincuentes. ¿no? O sea, que tiene un punto también bueno, pues de, de, de dónde podemos ir a buscar ¿no? la, la utopía hoy en día. ¿Dónde iríais vosotros? ¿A, a qué otros lugares eh, recurriríais? ¿No? Hemos, en las jornadas eh, queríamos hablar también de videojuegos, pero bueno, es un mundo que desconozco bastante más. Pero bueno, ¿dónde creéis que hay eh, nichos de materia prima ¿no? para compartir ¿no? este, o, o expandir ¿no? el, el impulso utópico? Yo creo, si me adelanto ya que tengo el micro abierto, y ahora recordando también una cosa que dijo Guillermo que me gustó mucho, y es para mí el nicho está en las personas, en, la, en lo que en la concreción de los sueños, en la capacidad de soñar y en el hacer cosas, hacer cosas en el presente, cosas específicas y no, o sea, salir del relato de salvar el mundo, porque entonces es cuando uno se queda impotente, o sea, cuando tú piensas, hostia, es que oh, yo no puedo hacer nada, o sea, si, si, si eh, es, hay una cosa que dice la filósofa belga Isabel Stengers que a mí me encanta y ella llama a nuestros políticos los guardianes de la razón y el progreso. Y dice que los guardianes de la razón y el progreso solo nos pintan dos alternativas, ¿no? que son, el, eh, una es la, de, de lo malo y la otra es lo menos malo. ¿no? Entonces siempre vamos como a lo menos malo porque el otro lo vemos. Entonces al final ¿qué hacemos? No hacemos nada, caemos en la impotencia. Entonces para mí el nicho está en salir de la desesperación y para poder salir de la desesperación tienes que vivir, tienes que poder vivir eh, cosas que te hagan sentir alegría. ¿No? y eh, eh, no tragarnos el relato este de, eh, sí, ya sabemos que el mundo está fatal, pero eh, que no hay solución o que no se quieran tomar soluciones, eh, no quiere, o sea, no está asociado directamente a que el mundo esté fatal, y que eh, una persona de forma individual, obviamente que no va a poder cambiar el mundo, ni siquiera va a poder cambiar su propia vida de forma individual. Entonces, lo que se trata es de hacer cosas, de hacerlas de manera colectiva, y de intentar enredarse, enredarse, no sé, los ejemplos que tú ponías antes, ¿no? De decir, bueno, yo qué sé, eh, cultivo un huerto. Bueno, no cultivo un huerto solo. ¿A quién está cultivando un huerto en mi barrio? Eh, eh, me, me enredo, me engresco, como decimos en Cataluña, ¿no? Me enredo y eh, salgo de mi propia desesperación e intento vivir con alegría. Que además, eso es una cosa que se nos ha metido mucho, sobre todo ahora con la pandemia, es que no se puede decir, no, o sea, si tú estás alegre no lo puedes decir porque parece que todo te importa un pepino. Y son cosas muy distintas. Tomarse las cosas en serio no implica que uno tenga que seguir intentando disfrutar de la vida, porque no nos queda otra, y porque si no, caes en la desesperación. Entonces, a partir de ahí, lo ves, o sea, las cosas. Vas a ir a buscar lo que te va a sentir mejor en eso. Vas a ir a buscar el libro, a quien le guste leer, a quien le gusta jugar el videojuego, pues su videojuego, que, ¿no? O sea, hay millones de formas de arte, millones de formas de, de expresión, eh, y, y cada cual habrá, encontrará la que le corresponda o la que le haga sentir mejor en distintos momentos de su vida. Creo que no hay, no hay recetas universales en, en eso. Yo, eh, a ver, o sea, creo que hay una parte primera que es como salir de esta especie de narcisismo de la derrota. A mí es, me, me, me desespera mucho esta, esta dinámica porque... Eh, y creo que en términos de, de relato yo, yo he empezado directamente a como negarme a verlos, o sea, como, bueno, pues esto ya no me interesa, no, no me interesa ahora mucho eh, leer una historia que me va a contar, no tanto lo mal que está todo, sino un cierto regodeo en los intentos de los de abajo por salir adelante y cómo el sistema los oprime, o sea, que es como, es que eso solo le puede interesar a alguien que no tiene ningún problema. 
solo si estás muy a gusto puedes disfrutar leyendo cómo alguien intenta eh, llegar a algún lado y que, y, y que el sistema le destroza. O sea, es como... No, me, y, y eso no tiene nada que ver con, como con una cosa de... Entonces, como alternativa leo libros de autoayuda y, y no, no, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es como intentar identificar narraciones que, que, que lo que partan sea de la potencia. O sea, de como de construir potencia y construir alegría. Yo creo que eso se saca... Eh, Creo que evidentemente las luchas son uno de los uno de los lugares donde las, ¿no? las luchas concretas que hacen que la gente se, se, se junte, se, se, se arriesgue, ¿no? Esta idea de que, bueno, no sé, además a mí en mi propia vida me pasa sistemáticamente y me ha pasado mucho estos años. Yo he sido mucho más valiente en colectivo que cuando he tenido que decidir cosas yo solo, ¿no? Eh, o sea, como que te atreves mucho más. Yo creo que todo esa digamos, toda esa trama de reconstrucción de, de, de la potencia ya tiene un potencial utópico importante. Creo que hay otra, otra cuestión que es, eh, bueno, hacer el ejercicio, quizás como pura como narración, pero de intentar imaginar ese mundo, de, de, de imaginar y expresar ese mundo tan aparentemente utópico como, como es. A mí, por ejemplo, me parece un desafío apasionante. Estos días les, le doy muchas vueltas a... Si podríamos empezar, si, si, si hay, yo no conozco ficciones escritas últimamente que eh, planteen, por ejemplo, una relación, eh, una manera de entender eh, las redes sociales, internet y su, de una manera diferente. Eh, y me parece un asunto bastante importante en términos eh, utópicos, imaginarnos la posibilidad de que, no sé, pues que la red no es así. Y, y eso tiene ejemplos, bueno, pues en este caso una tradición enorme de software libre, de Procomún digital, de un montón de, de cosas, ¿no? Pero, pero solo el ejercicio meramente técnico de pensar cómo sería esto, ¿no? Eh, el libro, yo no lo he leído todavía, pero el último libro de Kim Stanley Robinson, ¿no? El de la, El Ministerio del Futuro, eh, yo creo que de alguna manera hace este, esta especie de ejercicio de tecni, en, tecnificación, no lo digo de manera peyorativa, sino como de intentar imaginarse de verdad cómo sería el desarrollo de unas políticas públicas de transformación eh, de transformación eh, en una clave, digamos, eh, ecosocialista o, 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 bueno, o, de, o de lucha, incluso una clave mucho más reformista tradicional eh, contra el cambio climático. ¿no? Yo creo que ese ejercicio, a veces yo creo también que se nos olvida por cómo se cuentan las ficciones del poder que se nos olvida que, que, que hacer una política pública, eh, pues digamos que es, no es una cosa como abstracta, es una cosa concreta, bastante aburrida, más o menos igual de aburrida que, que arar la tierra, no sé cómo, o sea, con un nivel de valoración social muy diferente y un salario muy distinto, evidentemente, pero quiero decir que no son como, que parece que es como que, no sé, como que, que contar ese tipo de historias... Eh, esos entresijos, esos momentos de imaginación política pura, de, bueno, pues en vez de hacerlo así, vamos a hacerlo de esta otra forma, como que cuesta, ¿no? Pero yo diría que eso, fundamentalmente, las luchas, los territorios donde hay comunidades, comunidades que están resistiéndose, y la imaginación concreta. Eh, estaba pensando antes que, lo, que los, que, digamos, que las historias tradicionales de la utopía lo que te hacen es, lo que hacían era como contarte un universo, un mundo que es mucho mejor que en el que estás y que sucede después. En ese sentido eran bastante religiosas, ¿no? Como mañana cadáveres gozaréis, ¿no? Como, bueno, ya después llegará la utopía, ¿no? Y yo tengo la sensación de que ahora hay muchas, cada vez más, que lo que hacen es como reconstruir un hilo, eh, el, ejemplo que, el ejemplo de, de, de una mujer al, al borde del tiempo, tiene mucho, ¿no? Como esta cosa de reconstruir un hilo entre el presente de mierda, digamos, y el, y el futuro eh, deseable porque de alguna forma yo creo que toda esta energía utópica que yo estoy de acuerdo también en que no es una moda es un deseo eh, tiene que ver con eh, como convencerte de la posibilidad de luchar es decir, como si, si y, yo, y, y creo que eso es súper importante, por eso me parece que todo este narcisismo de la derrota es súper peligroso porque lo que hacen es como una especie de contranarración que lo que está diciendo sistemáticamente es que luchar no sirve para nada, es que eso además es mentira. O sea, que es que, eh, o sea, objetiva, histórica, sociológicamente, es falso. Entonces, eh, son ficciones muy perversas. Entonces, no hacerlas. <risa> que no se hagan. 
Eh, quiero decir una cosita, es que me encantó esto que dijiste del narcisismo de la derrota, ¿no? Me encanta y porque me pasa lo mismo y, y, y muchas veces frente al narcisismo de la derrota, otra cosa que me da mucha rabia, que le tengo mucha manía, es a eh, la, superioridad, la superioridad moral, ¿no? De o la cosa individual, ¿no? O sea, yo, eh, eh, sea, yo reciclo, oh, ¿sabes? Ya está, no tengo que hacer nada más, ya todo lo otro que haga, aún puedo comprar en Amazon, puedo hacer lo que quiera, o sea, la solución individual, ¿no? Y la superioridad moral, ¿no? Y otra cosa que me han contado mucho es lo del valor de la lucha, ¿no? Que, que, y por eso me gusta tanto la ciencia ficción, porque introduce una cosa que es el tema de la temporalidad. O sea, vivimos en el tiempo del progreso, que es el presente. Hay también estas narrativas de la New Age, ¿no? De, viva el presente. ¿Y qué es el presente? Digo yo. El presente es este instante donde estoy ahora. Y no tiene ninguna conexión con el pasado y no pasa nada con lo que pasa en el futuro. O sea, eh, en Occidente tenemos tan metido este tipo de temporalidad que por eso nos cuesta tanto, nos cuesta tanto actuar de, 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 de otra manera, teniendo en cuenta que da igual si tenés hijos o no tenés hijos, hay generaciones futuras, más allá de que sea tu propia sangre, o sea, el planeta sigue existiendo por más que vos te mueras mañana, o sea, esta cosa que, que es obvia, ¿no? la conexión entre pasado y presente y futuro, que es obvia, estos entrelazamientos, ¿no? o sea, ah, es física cuántica, bueno, sí, será física cuántica, pero lo que es, ¿no? Entonces, esta narrativa, lo que es realmente delirante, es que nos creamos como nos creamos la narrativa del progreso. Eso sí que es delirante. O sea, el mejor relato jamás contado, que es la existencia de Dios que creó a todas sus criaturas y todo, ¿no? Y que todavía sigue funcionando, es un relato. Entonces, para mí, la, la, por eso la necesidad de realmente generar relatos que sean relatos de continuidad, ¿no? Relatos en donde veamos esta otra dimensión temporal, que no es, eh, 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 se acaba hoy y mañana ya se lo te y me importa un pepino porque todo está la raza, empezamos de cero, ¿no? Esta irresponsabilidad terrible a la que nos aboca, ¿no? Esta cosa de la impotencia y esto que me ha encantado, y este sí lo tengo aquí bien apuntado, el narcisismo de la derrota. <risa> pues sí. Vale, pues os, os lanzo una última Dale. que tiene que ver con, bueno, con, con parte de lo que habéis venido hablando, ¿no? de cómo cuidamos ¿no? esta mirada apreciativa hacia el presente, asumiendo que lo que tenemos que buscar ¿no? es maximizar las potencialidades de estas comunidades, luchas, y a partir de ahí poder imaginar, proyectarlas como serían ¿no? en otros contextos donde hubiera... Pues políticas favorables, donde se legitimaran estas prácticas, donde se les dieran mayores recursos y pudieran eh, dar saltos de escala que ahora mismo son inconcebibles a pesar de sus sesgos, carencias y limitaciones en el, en el presente. ¿no? Eh, ¿Cómo compaginamos ¿no? esta, esta, como esta mirada apreciativa, este, 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 este trabajo de artesanía ¿no? institucional y de, y de construir ¿no? un eh, esa pluralidad ¿no? de relatos alternativos en torno a realidades situadas con, con la urgencia temporal que nos plantea ¿no? la crisis ambiental. ¿no? Es decir, que yo cuando antes os lanzaba la, el gancho con la, con, respecto con el impacto que tiene la, la cultura más mainstream, tenía que ver con, bueno, con el poder que tienen, evidentemente, ¿no? los medios de comunicación más masivos para acelerar ¿no? estos procesos de cambio, de imaginarios y y si queremos, bueno, pues de transformaciones culturales que son eh, la base o el pilar sobre el que van a pilotar muchos del, de los cambios restantes que tendrán que acompañarnos, ¿no? Si tenemos alguna posibilidad de pilotar transiciones ecosociales relativamente ordenadas, ¿no? Es una, como una tensión en la cual, bueno, pues quería ver vuestra, bueno, cómo, cómo la valoráis. O sea, yo hay una parte que no, no, te, no tengo ni idea, ¿no? En, en el sentido este que decía antes, eh, que, 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 que decía Elena, de, eh, de afront, enfrentarnos a salvar el mundo no sirve, ¿no? En, entonces yo creo que, que como que la que tenemos, diría que tenemos como una, una necesidad de ser capaces como de ver a la vez en varias escalas, ¿no? Es decir, tenemos, tenemos que ser capaces de ver, eh, eh, digamos, el, no sé, el acto, entre comillas, pequeño que hago en un colectivo, voy a, no pequeño, situado que hago en un colectivo, cómo eso se puede relacionar con una movilización o cómo eso se puede relacionar con una, 
con, una, con, un, con cambios de manera en cuestiones legislativas, etc. Yo creo que hay una cosa que partimos con cierta ventaja, que es, eh, por arriba, eh, no, hay un, no hay un orden con respecto a la salida eh, de la crisis climática. Es decir, no, no, no es como en otras cuestiones donde el, el poder está ordenado. Más bien está desordenado y un poco a la, no tanto a la defensiva como a la huida, ¿no? como a ir probando cosas. Creo que esto da bastante, bastante cancha para avanzar posiciones. ¿no? Creo además que, eh, que, sea, que, que se está consiguiendo entender la vinculación entre, eh, digamos, entre eh, lucha contra el cambio climático y, y bienestar. ¿no? Es decir, digamos, transición y bienestar. No es simplemente mmm, una... Un, es, es como ser capaces de, de por, por eso creo que lo de los imaginarios es muy importante también lo cotidiano es que imaginar que una vida puede ser más fértil y más alegre eh, con menos no, no es una broma o sea, quiero decir, no, no, es, no es una cosa no sé, yo, yo, yo que soy bastante ansioso y que por tanto tengo tendencia al acaparamiento ¿no? como por, por angustia de pronto, en torno a estas cuestiones, ser, capaces de, ser capaz de imaginar tiempo, calma, eh, otra manera, básicamente otra manera de relacionarnos con el tiempo, me parece clave. Y eso tiene dos dimensiones. Una que es la de la urgencia, no podemos relacionarnos con el tiempo como si no pasara, porque efectivamente, eh, si lo dejamos estar, se nos viene encima. Y a la vez, una relación con el cotidiano muy distinta, que sí que es como mucho más pausada. Entonces, lo que decía antes Elena de que, de que ojo con esta idea del futuro, del pasado, del, para mí es, es clave. Es cierto que no tenemos, que digamos que cada vez tenemos menos tiempo, pero también es cierto que en ese viaje ya estamos metidos. Entonces, es como, como, como orientar todo lo posible. Antes decías, Cois, eh, claro, eh, que, que, que ya habías hecho un ciclo de películas utópicas, ¿no? Y, y ahora, claro, el segundo ya es más difícil, ¿no? Encontrar. Claro, eh, eso realmente tiene una relación muy directa con una cuestión que son los medios de producción y los costes. Es decir, eh, claro que hay muchas menos eh, películas utópicas, claro, porque es mucho más caro eh, hacer películas y, por tanto, depende de una estructura que es una estructura mucho más conservadora y que va a tardar mucho más en moverse. No, no te pasa eso con, la, con los libros, porque siempre vas a poder montarte un editorial con, cole, bueno, con colegas, hay que, hay que tomarse las cosas en serio, pero quiero decir que la capacidad de producir eh, textos es una capacidad de la que ya estamos muy dotados. No, no es casual que en España haya un boom, pero realmente un boom de escritura, de chavalas, jóvenes, feministas, eh, eh, de temática LGTBIQ y dos, tres, diez editoriales que han surgido en los últimos cinco años. El problema que tienen es un problema... De, de dificultad para llegar a sus públicos que tiene que ver con, como, con que la cadena de, de acceso a la cultura en este caso está muy es como muy embudo digamos ¿no? entonces creo que la única forma es como ser capaces de manejar las escalas a la, a la vez voy, no me voy a ir, me voy a levantar a encender la luz porque creo que si no vais a dejar de verme en, en dos segundos vale pues bueno ¿Qué más decir? Eh, ¿Cómo cuidamos? Yo me he apuntado, ahora todo queda un poco disperso, porque estaba muy concentrada escuchándolo a Guillermo, pero me parece que eh, son muchas cosas. A ver, por un lado, hay, hay una cosa que tenemos que tener bien clara, es que ya existen otros mundos. ¿no? O sea, nosotros en Europa, vivimos en Europa en un contexto muy determinado, estamos acostumbrados a sacar las cosas de contexto y pensar que universalmente todo vale y que todo es igual, pero ya existen otros mundos, ya existen otros pueblos, ya existen otras comunidades que piensan y viven diferente y que ya están construyendo eh, en aras de ese futuro que ya hace otras generaciones y que están luchando y que las están matando por esa lucha. Entonces estoy hablando de todos los pueblos y comunidades indígenas que están luchando por la defensa del agua. ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas menores, no, no. Eh, a, a veces en los medios de comunicación se les dice sus, sus tierras, ¿no? No están luchando por sus tierras, no estamos hablando de la propiedad privada de unas personas, ni siquiera la propiedad comunal de una comunidad. Están luchando 
por la tierra, por el planeta, por el agua, ¿no? Contra las mineras. Y, eh, bueno, o sea, la, las grandes multinacionales están matando, ¿no? A una gran cantidad de estas luchadoras, tampoco es casual. Entonces, esos mundos ya están, o sea, esa guerra de mundos ya está. Lo que pasa es que no hay relatos. Bien decías, Coy, ¿qué hacemos con los medios de comunicación? Por eso yo creo que es tan importante esto de generar otros relatos, y generar otros relatos es generar estos pequeños eventos que nos parecen a nosotros, bueno, yo estoy en este pequeño evento, bueno, que luego mirarán 200, 100, las que sean, o sea, extender la palabra como hizo el cristianismo, eh, ver las cosas que funcionan, cómo hicieron para vender ese relato, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y hacerlo, encarnarlo, encarnarlo, y prestar atención, prestar atención a lo que está pasando, no creernos que eh, en nuestra vida personal lo vamos a, a resolver todo, ¿no? Luego hay otra cosa que en esa cosa de los relatos, eh, me parece que tenemos eh, muy, muy metida la idea del de triunfo y el fracaso, ¿no? O sea, toda la, 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 yo soy una consumidora, consumidora enfermiza de series, enferma, entonces juego a mirar las series y ver en qué parte dicen eh, lo hice para proteger a mi familia, eh, eres un fracasado, es muy raro, es muy raro que no salga en alguno de los tripecientos capítulos que tiene cada serie, da igual de la temática que sea, porque me las trago todo de cualquier tipo de temática. Entonces, esta idea del triunfo y el fracaso, eso también nos paraliza. Entonces, eh, ya existen también esos otros relatos, por ejemplo, eh, el, el, el Halbert, eh, Halberstam cuando habla del arte queer del fracaso, ¿qué pasa con el error? La vida es ensayo-error, ensayo-error, y así funciona la ciencia. El relato sobre la ciencia también es un engaño, ¿no? Parecía que la ciencia es, bueno, descubren esto porque lo han lo en un laboratorio lo investigado y ¡plum! ya ha salido. O sea, para llegar a eh, tal punto, para llegar, por ejemplo, a una vacuna contra el coronavirus que se pueda comercializar, eh, la gente se piensa que, ah, no sabemos nada y empezaron en marzo pasado. Mentira. Hace muchos años que, que, que están investigando sobre esto y ensayando ensayo-error, ensayo-error, y así funciona el conocimiento. Entonces, salir de esta cosa de eh, la impotencia, para mí pasa completamente por cambiar eh, el, nuestra idea de la temporalidad, cambiar, o sea, el, el, el cómo miramos el mundo, cómo estamos presentes en el mundo, eh, prestar atención justamente a esos otros relatos, a esos otros mundos, y cada quien en lo suyo, o sea, no y ponerte objetivos que sean imposibles, o sea, si yo ahora digo, no, pero es que yo eh, quisiera verlo en mi vida, o sea, bueno, esto es cada quien en lo suyo, en su pequeña cosita, entonces si yo te puedo dar este año, que me llaman un montón, porque ahora es el súper tema, 300.000 charlas, talleres, escritos, lo que sea, sobre estos temas, y lo voy a hacer hasta que se aburra, ¿no? Vale, pues entonces haré otra cosa, y empezaría a molestarlos como he hecho toda la vida, ahora los molesto con esto, antes molestaba con otra cosa, que, eh, ¿no? O sea, nunca, eh, eh, nunca abandonar la lucha. Eso, eso también creo que tiene que ver con el tema de los relatos, ¿no? La necesidad de relatos de continuidad. Estamos acostumbrados a el final, el apocalipsis, por eso enseguida cuando empezó lo del coronavirus, el relato del apocalipsis, yo creo que, que a todos nos atravesó. O sea, yo misma que tanto ciencia ficción, soy súper optimista, tanta alegría, tanto no sé qué, eh, para mí el shock de, los primeros, de las primeras semanas era que no podía imaginarme un futuro. De repente, o sea, no, no podía, me quedaba para, me, me, me paralizada mentalmente porque estaba completamente atravesada por esta cosa del apocalipsis y pensé, qué fuerte, ¿no? Porque... ¿Qué significa eso? Que si ya no puedes pensar hacia el futuro, te importa un pepino lo que pasa hoy. Lo único que querés es salvar, bueno, salvarte el culo, para decirlo mal y pronto, de tu presente, y lo demás te importa un pepino. Entonces, para mí tiene que ver con aprender a vivir en las ruinas. Y saber, bueno, no, no, como dice Ana Singh, nuestros, hoy eh, eh, las ruinas son nuestros jardines, ¿no? Pues las ruinas son nuestros jardines, tenemos que aprender a vivir con ello, y eh, ya en vez de pensar... A, eh, no, eh, tenemos que renunciar al petróleo, ¿no? o sea, ya, ten, ya estamos renunciando a un montón de cosas, hemos renunciado a vivir bien, o sea, no estamos viviendo bien, estamos viviendo eh, mal a nivel anímico, a nivel emocional, a nivel económico, ya ni te cuento más la que se viene, entonces, eh, nos han vendido eh, que, que vivimos en el mejor de los mundos y, y no, y ahora de, repente, ah, y ahora, ahora de repente empezó la distopía, no, de repente no, no, o sea, la cosa esta de la normalidad y la nueva normalidad, que por suerte... Enseguida se cayó este discurso, pero al principio, bien que nos hicieron, que lo hicieron querer eh, que nos lo comásemos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay que sembrar ilusión constantemente, y, y, 
a veces paso, eh, peco de exceso de optimismo, pero bueno, es que si no, 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 yo creo que no nos podemos permitir deprimirnos en este momento, y mientras yo tenga para comer, eh, estoy contenta, cuando ya no, entonces ya ni me llame, porque voy a estar muy, muy, muy enojada, pero mientras tenga para comer y pueda pagar el alquiler, eh, yo creo que eso ya eh, me, me habilita para sentirme una súper privilegiada que puede permitirse, eh, bueno, pues sembrar ilusión como sea, ¿no? Aquí tenemos una pregunta. Sí, os la iba justo a transmitir ahora y de hecho, sí. como no es una pregunta que vaya por, muy por la alegría, hablar sobre el narcisismo de la derrota, ¿no? Si tenéis algún ejemplo de, de relatos, de constantes derrotas sin ninguna victoria, ¿no? Y, y luego la, matiza la pregunta y dice que no se refiere a finales de obras distópicas, sino como de constantes derrotas tras intentos de generar y de construir sucesivas utopías. ¿no? Esa es un poco la, la reflexión. No sé si va más por ver si en esto de derrota tras derrota hasta la victoria final. O sea, yo, yo, bueno, yo, el ejemplo que siempre, que siempre pongo, y, y además lo pongo porque es, una, es un director de cine al que admiro mucho y me parece que hace un cine estupendo, con lo cual no, no lo digo de una manera crítica, pero me, eh, siempre pongo el mismo ejemplo, que es eh, la película Sweet, Sweet Existing de, de Ken Loach. Eh, Ken Loach tiene una película que se llama eh, Dulces, Dulces 16, eh, que, que cuenta justo un chico que cumple 16 años. La película básicamente es todos los emprendimientos que hace ese chico para que la vida le vaya mejor eh, son hundidos de manera más absolutamente sistemática. Cada cosa que intenta que le salga bien le sale, eh, le sale mal porque el sistema no le deja salir adelante. Yo la vi en el cine, me enfadó mucho, tiene unos cuantos años ya, me enfadó mucho y todo el rato decía, esta película es que si la ve un chaval de 16 años que esté en esa situación o quema el cine o se va a su casa y se suicida. Albergaba la esperanza de que quemara el cine, pero, pero, pero no, 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 lo podía, no lo podía asegurar. ¿no? Entonces, mmm, me refería, digamos, a ese, tipo de, a ese tipo de relatos. A mí que las cosas acaben mal no, no, no es una cosa que me preocupe, digamos, especialmente, sino es como una especie de... Realmente creo que, que, que hay un componente como de crueldad, ¿no? Eh, me ha pasado también eh, con otro autor que admiro muchísimo, eh, David Simon. Eh, no, no, no quiero hacer spoilers, pero en la primera temporada de Treme hay un personaje que de alguna manera encarna la, la, la conciencia de la conciencia de la ciudad. O sea, la, 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 una ciudad eh, Treme, no sé si lo sabéis, pero bueno, eh, cuenta la vida en Nueva Orleans después del Katrina. ¿no? Y hay un personaje que hace vídeos, eh, hace vídeos de. Eh, de YouTube eh, que, en el que de alguna manera jo, se encarna del dolor de la ciudad y lo denuncia, ¿no? y es un señor que además tiene un matrimonio maravilloso con una mujer, una, una mujer y una hija estupenda, ¿no? y este señor eh, pues tiene un final trágico porque, porque sí básicamente, porque sí porque, porque la, la, es como, como no, no ser capaces de hacerse bueno, no sé, como de de hacerse cargo de la... Fíjate justo además en una ficción que de lo que trata es de cómo una ciudad entera se sobrepone a una catástrofe a través de la capacidad de la gente de cooperar. De, no, o sea, hay un montón de cosas ahí muy chulas. Eh, yo, yo no pude... Ser, o sea, cuando sucede estos acontecimientos es que me, me genera como un bloqueo porque tengo la sensación de que estoy viendo algo que no, no sirve para nada y me pone como muy, muy nervioso. Son dos ejemplos tontos que no vienen de mundos distópicos, pero... Eh, pero creo que digamos que le, la alternativa a eso también es como, bueno, voy a contaros mi vida que es maravillosa en su singularidad, es como esto tampoco me sirve para mucho Bueno, yo no, no tengo mucho para agregar, ya lo dijiste muy bien, solo que eh, y a mí me encantaba Ken Loach y eh, llegó un momento que lo no lo soporté más, sí, me parece que es un lector buenísimo pero yo salía hecha de polvo del cine, era como, basta, no me lo banco más, porque además no habla de cosas que no son muy distantes, son cosas que te son cercanas, no está hablando de, de cosas que te pueden tocar, y es como, mira, una cosa de la que me gusta de Mujer al Borde del Tiempo, que sí, la tipa es una pringada, y llega un momento que uno dice, bueno, no me banco más la vida de esta tipa, y entonces 
cuando empieza a pasar toda la historia que la tipa del futuro, no es que, que a cambio de la distopía voy corriendo a la utopía y paso de todo, no, o sea, hay una problemática, te está planteando, o sea, está haciendo que pensemos las cosas, entonces, eso trasladado a la vida de las personas, pues es lo mismo, o sea, si tú vives constantemente pensando que todo es un desastre, todo es un desastre, todo es un desastre, en realidad eres muy egoísta y muy ciega, no, no estás viendo a tu alrededor, entonces claro, depende de las circunstancias de cada persona, evidentemente si una persona está encerrada en la prisión, en una celda de aislamiento, y mucho motivo para estar contenta, no creo que pueda llegar a tener, entonces también ubicar un poco eh, la, las situaciones y tal, pero por eso yo, me gustó lo del narcisismo de la derrota, porque me, creo que no, que no nos estamos refiriendo justamente a situaciones tan terribles como esas, sino justamente al, eh, bueno, eh, hay elementos, ten, o sea, cuando las personas tienen o las comunidades tienen elementos o recursos para realmente poder amasar un pan y en vez de estar amasando el pan están escupiendo en la masa y es como, a ver, eh, si ya tenés la harina, ahora no tenés nada, bueno, veamos cómo hacemos para conseguirlo, ¿no? Pero el regodearse en la desgracia, ¿no? Es como tanto el exceso de optimismo como el exceso de pesimismo. Eh, nos inhabilita en exceso de optimismo porque te transforma en, una, en un poco tonta, ¿no? Pero bueno, casi hasta prefiero el exceso de optimismo más bien que eh, eh, la persona que está tan ciega que no puede mirar a su alrededor más allá de nada, ¿no? Os dan las gracias por las respuestas a la pregunta. Y bueno, pues si queréis vamos cerrando esta sesión de hoy, os dejo, bueno, pues alguna reflexión final, alguna cosa que, bueno, pues que, que no hayáis dicho, que creáis que, que pueda aportar, algún aporte de última hora. Y bueno, pues sobre todo recalcar esta idea de que tener razón no es suficiente y que la impotencia no sirve de, para regodearse, quizás no, no sea, ¿no? Algo en lo que deberíamos recrearnos y hacernos autocomplacientes ¿no? de nuestras propias miserias y derrotas. Así que, bueno, pues os dejo cerrar a, a vosotras y a vosotros. Vale, yo solo para cerrar, por si no quedó suficientemente claro, creo que aquí la idea más importante para mí para resaltar, aparte de lo de la temporalidad y el ser responsables y, y todo esto, es eh, si no se trabaja en comunidad, no se pueden cambiar las cosas, ni se puede vivir, en, 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 ni se puede vivir bien. ¿no? porque nadie vive sola, todas necesitamos los demás para vivir, y justamente lo recalco mucho porque si hay algo que nos ha marcado durante esta pandemia es el aislamiento, y ahí es donde estamos creo que sufriendo bastante, eh, unas personas más que otras, cada una en sus momentos, eh, pero la, eh, yo soy muy de ver cosas perversas siempre desde el poder, ¿no? tengo esta cosa que, que bastante roña creo, ¿no? por otra parte, ¿no? de ver que hay siempre la mano maligna, que es como siempre hay los desgraciados que se están aprovechando para decir, venga, ahora es nuestro momento de, entonces es el cortar los lazos, cortar las redes, entonces eh, generar redes, aunque estemos aisladas en nuestras casas, eh, antes de empezar la conversación hablamos un poco eh, de, 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 de que todavía no hemos realmente... Eh, Todavía no hemos sido capaces de hacer de las herramientas que tenemos de la virtual, sacarles todo su provecho, ¿no? y que nos permitan eh, seguir eh, generando comunidad, generar lazos, como sea, ¿no? como sea, porque eso sí, eso sí que de ahí es muy difícil salir. O sea, que nos aíslen, es, o sea, que nos aíslen como si fuéramos realmente islas solas, no, no como la isla que nos contabas de los X-Men, eh, porque sí, los mutantes podían ser cosas individuales, pero vivían todos juntos, y un solo mutante no transforma nada. Entonces, para mí eso es lo que quiero dejar así como... Y muchísimas gracias por organizar cosas como esta. Nada, yo me, me sumo al, a los agradecimientos. Muchas gracias por estaros aquí también a estas horas esta tarde, que, que seguro que hay más cosas para hacer y habéis elegido hacer esta. Yo creo que, la, lo que, lo que me gusta, o sea, la idea que me gustaría como de, de dejar es, eh, retomando esta idea de si hay un boom ahora de la cuestión utópica, no sé qué, yo creo que todo el rato nos tenemos que recordar, la utopía no es un estado mental, es un lugar, es un territorio, porque si es un estado mental es una cosa de cómo te sientes y lo puedes hacer tú solo. Entonces, que la utopía sea un territorio tiene que ver 
con que es un lugar que se produce y se reproduce. Entonces, para mí esto es muy clave, porque creo que podemos entrar como en dinámicas eh, como de una especie de, bueno, pues sí, de una utopía de, de encontrarte bien contigo mismo, digamos, ¿no? Y aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de la utopía que se produce cuando produces lugares y cuando produces territorios con otras, con otras personas, ¿no? Eh, que además tiene una potencia como, como, mucho, como mucho mayor, ¿no? Eh, yo, y yo por eso la, en la intervención hacía tanto énfasis en esta, esta, bueno, esta trampilla o esta excusa que yo me buscaba de una isla, ¿no? una isla de ficción, pero no es tan raro, recordemos siempre que, que, que la primera descripción de Utopía era, era una isla ¿no? y el, el libro de Laila Martínez tan fabuloso que, que, ha, que ha salido hace poco, ¿no? de Utopía no es una isla, precisamente juega con esas dos, con esas dos ideas, ¿no? bueno, lo, lo era, era un lugar de ficción pero que servía para que hubiera lugares de no ficción, no, no estados mentales. Y creo que eso es súper importante. Nos despedimos y bueno, agradeceros la complicidad a Elena y a Guillermo por pues, haber estado esta tarde compartiendo este ratito. Y agradecimientos también a la Casa Encendida por brindarnos oportunidades como esta. Así que Guay. nos vemos la semana que viene en la... Última sesión. Vale. Muchas gracias. Gracias. Adiós. gracias. gracias. Salud.